volvimos con el proyecto de desayunos saludables. Eh, los chicos de séptimo año A son los que organizan todo el desayuno para estudiantes de primer año A, B y C. ¿Cómo surge la propuesta? Los directivos eh, nos piden si podemos retomar este proyecto que antes de toda la virtualidad ya lo habíamos comenzado y lo hicimos durante todo un año, desde las materias de FAT, Tamara Barrau, Emprendimiento y Marco Jurídico, que soy yo, y de la parte de, 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 la, parte de la industrialización está Eli Farcheto, que acompañamos el proyecto, y los chicos, los estudiantes de séptimo año A, que ellos son los organizadores de todo el proyecto y después les van a comentar. No trabajamos solas en este proyecto, trabajamos con docentes de primer año como Ceci Camisazo y Silvana Cataño, que son las profesoras de biología, donde ellos trabajan en el grupo de los primeros años, eh, haciendo hincapié en lo que es el óvalo, el óvalo nutricional y la importancia del desayuno en, en, en el diario, en la vida de las personas. También están colaborando los profes de educación física, donde ellos hacen sus aportes referidos a la importancia del desayuno en la parte ósea, la parte muscular. No solo se da este desayuno saludable que los chicos decidieron ponerle el nombre creando hábitos porque después de unas encuestas que hicieron mucho tiene que ver con que no tenemos el hábito de desayunar, nos levantamos rápido y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Así estamos desarrollando todo el proyecto y tratando también de desarrollarla, de, de meter en el proyecto toda la parte de contenidos de diferentes materias que es a lo que apuntamos. Se van mechando todos los contenidos teóricos, acá se plasman en la práctica y, y también se trata de desarrollar el servicio, el colaborar con el otro, el ayudar, ser solidario, ser, solidario, ser cooperativo. Es un orgullo estar trabajando acá porque nosotros partimos de una problemática y bueno, estamos trabajando en el proyecto para poder resolverlo y poder lograr que todos los alumnos, los que son de, de cursos inferiores, que muchos tratan de no desayunan directamente cuando para dormir un poquito más y ir a la escuela y hacer todas sus actividades. Entonces acá lo que nosotros queremos hacer es queremos lograr que bueno que los chicos por lo menos tengan eh, las suficientes calorías para poder tener energía para el resto del día, para poder desarrollar todas las actividades y poder tener un mejor rendimiento en clases. Nosotros nos encargamos obviamente desde la parte teórica, después venir acá y aplicar todo. Nosotros particularmente nos encargamos como de la gestión general junto con los profesores del proyecto, desde por ejemplo la creación de encuestas con el fin de eh, recaudar diferente información particular y personalizada de cada uno de los chicos, eh, con el fin de esto saber eh, cuáles son por ejemplo sus preferencias y también cosas como muchísimo más importantes, eh, por ejemplo si son intolerantes a alguno de los alimentos que nosotros estamos, eh, o sea, que le proveemos, eh, con el fin de saber eso, después también nos encargamos de eh, realizar, por ejemplo, cartas con el fin de eh, pedir colaboración a diferentes comercios y después dentro de acá de la sala eh, hay diferentes como tareas ya distribuidas, por ejemplo, los que se encargan de tomar la asistencia a cada uno de eh, los chicos para saber eh, cuál es la regularidad con la que ellos concurren a este desayuno que nosotros entregamos, también los que nos encargamos de gestionar la parte del de horneado de los diferentes alimentos, eh, los que se encargan también de eh, la preparación tanto del té del mate cocido, la entrega de este té de mate cocido, eh, después también están los que se encargan de eh, acercar a los chicos hasta la sala de producción porque ellos anterior, a, o sea, anteriormente a venir a la sala se encuentran haciendo educación física, entonces una vez que ellos salen, ellos se encargan de eh, como juntarlos, por así decirlo, y alcanzarlos hasta la sala de producción para que puedan retirar eh, cada uno su alimento y su infusión. Eh, la primera instancia fue hacer unas encuestas y de acuerdo a los resultados de estas encuestas se vieron diferentes aspectos, ¿sí? Se organizaron en sala de producción cumpliendo no solo con el protocolo vigente por el tema de la pandemia, sino eh, con lo que se tiene que realizar en sala de producción desde el Código Alimentario, ellos conocen también el Código Alimentario Argentino. Con respecto a las compras eh, o, o a la obtención de, de los insumos que se necesitan para hacer este desayuno, eh, realizaron eh, diferentes tipos de cartas. Entonces se le pide a comercios eh, de la localidad y de localidad vecina, porque una de las alumnas es de Colonia Marina, eh, de donaciones, ¿sí? porque como estamos trabajando en un colegio sin compromiso, si ellos pueden realizar cualquier tipo de donación para... Eh, 
justamente este proyecto. Eh, la respuesta fue muy buena, fue súper positiva, eh, sobre todo de las panaderías, porque en realidad los alimentos que ellos entregan a los chicos, la mayoría de las veces pueden ser pan con dulce de leche, porque también se recibió donación de dulce de leche y manteca de una empresa de una localidad vecina. Se recibieron todo lo que son facturas, todo lo que es criollos, eh, entonces ellos lo que le hacen es solamente un proceso de horneado y de esa manera se le hace entrega a los alumnos, como así también del mate cocido y del té. Las preferencias de los chicos, por eso mismo se hace té o mate cocido, entonces se dan dos opciones. La idea es que eh, cuando comiencen ¿sí? eh, las épocas de eh, mayor temperatura, ¿sí? los días que, que haga más calor, lo que ellos van a hacer es preparar diferentes tipos de jugos. Entonces también tienen un alimento fresco, además de, eh, de lo que es el té y el, y el mate cocido. Eh, nosotros consideramos que se va a seguir con el proyecto porque es sum, eh, sumamente importante, además de que también eh, al ser un proyecto que deja tan buenas, eh, tantas buenas enseñanzas tanto para nosotros como para el resto de los alumnos, eh, la, el director quiere incorporar eh, otro curso como lo es tercer año, entonces como al dejar tantas eh, cosas buenas, nosotros consideramos que se deberá seguir con el proyecto. Es, es un, un proyecto que nos ayuda a tener bastante desconocimiento.